എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റോട്ടാ മീറ്റർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മെഷർ ദി ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഗ്യാസസിൻ്റെയും ഫ്ലോ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണത് റോട്ട മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഗ്യാസസിൻ്റെയും ഫ്ലോ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണത് റോട്ട മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി റോട്ട മീറ്റർ ഈസ് എ ട്യൂബ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ഓർ മെറ്റൽ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലോട്ട് വിച്ച് റെസ്പോൺസ് ലീനിയർലി ടു ദി ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് റോട്ട മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്യൂബാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ മെറ്റൽ കൊണ്ടോ ഒക്കെയാണ് റൊട്ടാ മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണെന്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ ബോബ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ആ ഫ്ലോട്ടിനെ ബോബ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് റോട്ടാ മീറ്റർ ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് വേരിയബിൾ ഏരിയ ഫ്ലോ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ റോട്ടാ മീറ്ററിൻ്റെ ശരിക്കും മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് വേരിയബിൾ ഏരിയ ഫ്ലോ മീറ്റർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്യൂബിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതായത് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ട്യൂബാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്യൂബിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടാപ്പേഡ് ട്യൂബ് എന്നും പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ റോട്ടാ മീറ്റർ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടാപ്പേഡ് പൈപ്പ് ആൻഡ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എലമെൻറ്റ് ദി ഫ്ലോട്ട് ഹാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഹയർ ദാൻ ദി ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പം ഒരു റോട്ടാ മീറ്ററിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടാപ്പേഡ് ട്യൂബും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് എലമെൻറ്റും കാണാൻ കഴിയും ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതൽ ഫ്ലോട്ടിനായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിന് ആയിരിക്കും വെൻ ദി ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദി പൈപ്പ് ദി ഫ്ലോട്ട് റൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദി ബയോണൻസി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഫോർ പാസേജ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോട്ട് വിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദി ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബയോണൻസി മൂലം ഫ്ലോട്ട് ഉയരാൻ തുടങ്ങും ബയോണൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ സബ്മെർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഉയരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് മുകളിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും കൂടും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ട്യൂബാണ് താഴെ ഭാഗത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതലും ആയിരിക്കും സോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഫ്ലോട്ട് ഉയരുകയും ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഫ്ലോ റേറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് വെൻ ദി ഫ്ലോട്ട് റീച്ചസ് എ സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷൻ വെർ ദി ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഈക്വൽസ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ പൊസിഷനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഫ്ലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഫ്ലോട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റോട്ടാ മീറ്റർ ആർ സിമ്പിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ലോ അപ്പം റോട്ടാ മീറ്റർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് റോട്ടാ മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റും മറ്റ് ഫ്ലോ മീറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡസൻ റെക്യർ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ഓർ എനർജി